दोस्तों तो ऐड क्या हाल है आज की सीरीज में हम फाइव कॉम्पिटेटिव फोर्सेस मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ऑन्टरप्रीनरशिप का टॉपिक है ठीक है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फाइव फोर्सेस मॉडल होते क्या हैं ठीक है सो इट इज़ बेसिकली द फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री ठीक है एक इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली फ्रेमवर्क होता है कि इस इस इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं ठीक है बेसिकली हम ये ये फाइव फोर्सेज मॉडल जो है वो डिसाइड करती हैं कि एक इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है किसी फॉर्म के लिए ठीक है सो दिस फाइव फोर्सेज मॉडल इज मेड अप ऑफ फाइव फोर्सेज पाँच फोर्सेज होती हैं दैट डिटरमाइंस दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री ठीक है इस प्रॉफिटेबिलिटी को देख के ही एक नया फॉर्म या एक नया वेंचर जो है वो डिसाइड करता है कि वेदर इट शुड बी इंटरिंग इन टू दैट इंडस्ट्री और नॉट ठीक है ये मतलब ये डिसीजन इसको देख कर इंडस्ट्री को देख कर वो फॉर्म डिसाइड करता है कि उसको उस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है या नहीं बनना ठीक है दैट हेल्प द फॉर्म टू सेट इट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एज एज वेल मैनेज फॉर्म्स और कंपनीज और फॉर्म्स वि टैलेंटेड मैनेजर्स पोजिशन दियर कंपनीज इन अ वे दैट दे कैन अवॉइड दिस फाइव फोर्सेज ठीक है और इसके अलावा ये ये जो फाइव फोर्सेज मॉडल है ये हेल्प भी करता है इनको डिसाइड करते हुए कि उनका एवरेज रिटर्न कितना आना चाहिए यानी कि अगर वो इस इंडस्ट्री में जाते हैं और अपनी मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं तो उनका एवरेज रिटर्न कितना होगा ठीक है और इसके अलावा जो कि बहुत ही अच्छी कंपनीज होती हैं या फॉर्म्स होती हैं वो अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करती हैं कि उनके जो फाइव फोर्सेस इनफेक्टिव हो जाती हैं उनके ऊपर यानी कि ये लोग बिल्कुल ही इनफेक्टेड रहते हैं इन फाइव फोर्सेस पे यानी कि वो फाइव फोर्सेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ठीक है अब ये वो जानते हैं कि ये फाइव फोर्सेज होती क्या है तो सबसे पहली फोर्स है थ्रेट ऑफ सब्सिड्यूट ठीक है अ प्राइस सॉरी अ प्राइस अ कस्टमर इज विलिंग टू पे डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिड्यूट ठीक है अब मार्केट के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर आपके प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा सब्सिड्यूट होंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपकी प्राइसिस जो है वो अफेक्ट करेंगी आपकी डिमांड पर ठीक है इफ देर और अ लॉट ऑफ सब्सिट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट अ स्मॉल वेरिएशन इन द प्राइस कैन लीड्स टू हाई फ्लक्चुएशन एंड डिमांड ठीक है अब हो सकता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके तमाम बहुत सारे सब्सिट्यूट हों ठीक है तो जैसे आप अगर अपनी प्राइस के वो थोड़ा भी इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा कि लोग जो है सब्सिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी सेल्स कम होंगी आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम्प्रोमाइज़ हो जाएगी या कम हो जाएगी ठीक है मोस्टली कंपनीज ऑफर सम अदर बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट टू रिटेन द कस्टमर ठीक है जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक पिक्चर नजर आएगी जहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है वो कॉफ़ी शॉप जो है वो एक डिस्कशन एरिया भी प्रोवाइड करती हैं लोगों को कि वो टेबल पे बैठ के डिस्कशन करें और साथ साथ कॉफ़ी पिए ठीक है तो इससे क्या होगा कि इससे जो है वो थोड़ा डिफ्रेंशिए डिफ्रेंशिएशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो रिटेन रहे हैं ठीक है इनको छोड़े नहीं लॉयल रहे हैं ठीक है अब ये सिर्फ एक कॉफ़ी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं ठीक है दे आर नॉट जस्ट सेलिंग द कॉफ़ी दे आर ऑल्सो सेलिंग द एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द कॉफ़ी ठीक है सो विच हेल्प दैम टू रिटेन द कस्टमर दूसरा आपके पास है थ्रेट ऑफ न्यू इंटरनेट ठीक है आप जितनी ज़्यादा थ्रेट होगा न्यू इंटरनेट के एंटर होने का उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या एक इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ठीक है एंड इंडस्ट्री विद ह्यूज प्रॉफिट्स अट्रैक्ट्स न्यू कमर्स ठीक है अब ओबियसली एक इंडस्ट्री है जो कि एक फास्ट ग्रो कर रही है और जो भी उस इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वालिटी में मनी जनरेट कर रहे हैं या प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो ओबियसली जो न्यू कम न्यू जो दूसरे क्या कहते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट हाँ वेंचर कैपिटलिस्ट जो दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे जो ऑन्टरप्रीनियोर है वो भी यही सोचेंगे कि भाई हमें इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहिए ये इंडस्ट्री काफ़ी प्रॉफिटेबल है ठीक है तो वो क्या करेंगे वो कोशिश करेंगे कि इस इंडस्ट्री के अंदर दाखिल की हों ठीक है Uh, as new firms joins the industry, the market share of the existing firm declines. ठीक है जाहिर सी बात है और ज़्यादा जैसे पहले एक इंडस्ट्री में सौ फॉर्म्स थे ठीक है और उस पूरी इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट था वो सौ फॉर्म्स का था लेट सपोज एक लाख ठीक है यानी कि हाँ या एक लाख एक लाख जो है पूरे फॉर्म का पूरे मतलब इन तमाम फॉर्म्स का मिला के एक लाख प्रॉफिट था यानी कि पूरी इंडस्ट्री का एक लाख प्रॉफिट है ठीक है तो अब जाहिर सी बात है जब ये सौ फॉर्म से ज़्यादा हो जाएंगी एक फिफ्टी हो जाएगी वन फिफ्टी हो जाएंगी और इंडस्ट्री का जो पूरी इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो वन लैक ही रहेगा तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी फॉर्म्स थे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो इससे क्या होता है कि जब नया कमर इंटर होता है और फिर वो जो उसी इंडस्ट्री का शेयर कैप्चर करता है या मार्केट शेयर कैप्चर करता है 
तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो अफेक्ट होते हैं यानी कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनके कस्टमर लॉस हो जाते हैं जिस वजह से उनकी सेल्स कम हो जाती है और वो सेल्स जो है न्यू कॉमर्स खा जाते हैं ठीक है तो इंडस्ट्री इससे काफ़ी थ्रेट रहता है एक इंडस्ट्री को कि अगर न्यू कॉमर्स आए तो ओबियसली उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन द एग्जिस्टिंग फॉर्म मेनी फॉर्म्स पुट अप बेरियस टू अवॉइड सिचुएशन ठीक है मोस्टली फॉर्म क्या करते हैं उनके पास एक ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल बेरियर्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं ठीक है जो कि वेल मैनेज फॉर्म्स होते हैं जो कि अपने आप को इस तरीके से पोजिशन करते हैं कि फाइव फोर्सेज जो इनको अफेक्ट ना कर पाएँ ठीक है तो दे पुट सम बेरियर्स फिर आपके पास है रायलरी अमंग द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ठीक है अब रायलरी कितनी कितनी इंटेंस है ठीक है कितनी इंटेंस है ये डिपेंड करता है इन चार फैक्टर्स के ऊपर ठीक है सबसे पहला है कि नंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉर्म इन एन इंडस्ट्री ठीक है इतनी एक इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा फॉर्म होंगे उतनी ज़्यादा रायलरी होगी यानी कि उतना ज़्यादा उनके अंदर जो है वो अगर मैं एक एक बिल्कुल ही फ्रेंकली स्पीकिंग करूँ तो फड्डा होगा ठीक है उतना ज़्यादा ही फड्डा होगा उतना ज़्यादा ही वो लोग जो है आपस में एक दूसरे से जो कॉम्पीट करेंगे और प्राइसिस कम करेंगे ठीक है तो ओवरऑल क्या होगा कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगी क्योंकि जब सब कंपटीशन में लगे हुए होंगे तो एक ही बंदा बेनिफिट करता है वो है कस्टमर ठीक है फिर डिग्री ऑफ डिफ्रेंसीशन इन द प्रोडक्ट अब डिफ्रेंसीशन कैसे यानी कि उनकी जो क्वालिटी या क्वान्टिटी या उनकी डिज़ाइन इन चीज़ों में जितनी डिफ्रेंसीशन होगी उतनी ज़्यादा रायलरी होगी ठीक है क्योंकि वो अगर एक कस्टमर एक एक चीज़ बाय करेगा वो लोग बोले दूसरा दूसरे फॉर्म जो जो है वो उसको उस कस्टमर को घेर लेगा बोलेगा कि नहीं भाई ये इस, इसके पास जो है भले ही क्वालिटी अच्छी है हम जो आपको बेटर डिज़ाइन प्रोवाइड करें तो हमारे पास आओ ठीक है तो उतनी ज़्यादा जो है जितनी जितने ज़्यादा डिफ्रेंस डिफ्रेंशिएट करेगा इनका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा जो कस्टमर मतलब उतना ज़्यादा जो इन 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 फॉर्म्स के अंदर रायलरी या कंपटीशन रहेगा ठीक है फिर लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अब क्या होता है कि हर हर फॉर्म को जो अपना ब्रेक इवन कवर करना पड़ता है ताकि वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव ऑन कर सके अगर कोई ऐसा फॉर्म है जो कि अपना फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर पाता तो ओबियसली वो आगे जाके गोइंग कंसर्न नहीं ले सकेगा या सर्वाइव नहीं कर सकेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो बैंक करप्ट हो जाएगा ठीक है तो ज़्यादातर फॉर्म जो है सिर्फ अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए ही कॉम्पिटिशन करते हैं और रायलरी जनरेट होती है अगर इन लोगों इन तमाम फॉर्म्स की फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी तो ओबियसली इनको इनको जो है ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी ठीक है अग्रेसिव सेलिंग में ये होगा कि वो लोग मतलब ज़्यादा रायलरी करेंगे दूसरे फॉर्म्स की क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मैं सर्वाइव करूँ या वो कोई भी जो है अपने आप दूसरे किसी और को जो अपने ऊपर तरजीह नहीं देगा ठीक है ओबियसली बात है दूसरा है कि ग्रोथ रेट ऑफ एड इंडस्ट्री अब एक इंडस्ट्री अगर स्लो ग्रो कर रही है तो उसके अंदर रेवलरी कम होगी एज़ कम्पेयर टू थोस इंडस्ट्री विच आर ग्रोइंग फास्टर ठीक है फास्टर इंडस्ट्री ग्रो करने में रेवलरी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हर कोई जो है चाह रहा होता है कि हम जो है लीडिंग फॉर्म बने उस इंडस्ट्री में ठीक है और इस इस इस, इस, इस पोजिशन को अचीव करने के लिए वो लोग अग्रेसिव सेलिंग करते हैं ठीक है और अग्रेसिव सेलिंग तभी कर पाएंगे जब हर हर कस्टमर जो है इनके पास आएगा उनके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा ठीक है और कॉम्पिटिटर के पास उसी वक्त ही नहीं जाएगा जब सब समझेंगे कि ये चीज़ जो है ये लोग जो है बेस्ट हैं बाकी लोगों से ठीक है तो वो बेस्ट अपने आप को साबित करने के लिए हो सकता है कि वो नेगेटिव कॉम्पिटिशन भी करें अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ ठीक है यानी कि हो सकता है उनके उनके बारे में कुछ अफवाहें फैला दें ठीक है या गुरीला गुरीला मार्केटिंग का इस्तेमाल करें ठीक है तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबिलिटी है ठीक है फिर आखिरी में आपके पास है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर ठीक है सप्लायर के सप्रेस सप्रेस करते कम करना ठीक है सप्रेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडस्ट्री बाई डिमांडिंग मोर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल बाई रिड्यूसिंग द क्वालिटी और बाई रिड्यूसिंग द क्वालिटी सॉरी फॉलोइंग द सिचुएशन ऑन विच द सप्लायर कैन डू सच अ थिंग ठीक है अब सप्लायर कौन होते हैं जो कि एक बिजनेस को उनका रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं ठीक है अब सप्लायर के पास भी पावर होती है कि उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर दें सप्रेस कर दें ठीक है और वो किस तरीके से करते हैं या तो फिर अपना रॉ मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव कर देते हैं या तो फिर वो क्वालिटी में क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंड यूज़र या एंड कस्टमर है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है ठीक है तो सबसे पहले कि नो अच्छा ये ये वो चार सिचुएशन है जिसमें एक सप्लायर जो है ऐसा कर सकता है कि या तो फिर वो प्राइस बढ़ाते हैं तो फिर क्वालिटी डिक्रीज करते हैं ठीक है ये चार सिचुएशन सप्लायर को फेवर देती हैं ठीक है पहली सिचुएशन इन नो सब्सिडी ऑफ सप्लायर्स प्रोडक्ट ठीक है अगर आपके सप्लायर आपका जो एक सप्लायर है उस जैसा कोई और सप्लायर नहीं है या उस
ठीक है या आपका उस बंदे का सब्सिट्यूट कोई नहीं है ठीक है तो ऑब्वियसली आपको उस सप्लायर के पास ही जाना पड़ेगा ठीक है फिर चाहे वो फिर एक तरीके से क्या करता है ये जो एक तरीके से सप्लायर को फेवर दे देता है ठीक है यानी कि सप्लायर फिर आपसे कोई भी प्राइस डिमांड कर सकता है सप्लायर को पता है कि मार्केट में मेरे जैसा और कोई है ही नहीं और आप जो है किसी में किसी इसको छोड़ के किसी और के पास जा नहीं सकते तो ये एक तरीके से सप्लायर को फेवर दे देता है कि सप्लायर जो है वो मतलब ज़्यादा प्राइस में आपको मनवा सकता है ठीक है कन्वेंस कर सकता है आपको क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास और कोई चारा नहीं है ठीक है सिचुएशन में तो इससे क्या होता है कि बार्गेनिंग पावर जो होती है सप्लायर की वो इंक्रीज़ हो जाती है दूसरा सप्लायर कैन गो फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन अगर एक पॉसिबिलिटी है या सप्लायर के पास जो ये एक तरीके से चांस है कि सप्लायर जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है तो इस सिचुएशन में भी आप जो है वो काफ़ी खौफजदा रहते हो ठीक है क्योंकि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सप्लायर जो है वो आपको कॉम्पिटिटर बन जाए ठीक है लाइक अगर वो आपका पहले सप्लायर था तो वो आप जो है आपका आप जैसे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे क्योंकि सप्लाई उसके पास ऑलरेडी हैं ठीक है उसके पास कुछ मैनुफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह चाहिए आप जैसे और फिर वो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है ठीक है तो इस सिचुएशन में भी अगर आप सप्लायर से बहस करते हो कि भाई जो है मुझे प्राइसेस इतनी इतनी ना इतनी दो ठीक है आप उससे प्राइस में निगोशिएशन करते हो तो वो अपनी ये बार्गेन पावर का इस्तेमाल कर सकता है कि बोलता है क्यों ना मैं ही प्रोडक्ट बना के सेल कर दूँ ठीक है तो सिचुएशन में क्या होगा कि एक तो आपका जो है सप्लायर आपसे हट जाएगा दूसरा जो है आपका ये कॉम्पिटेटर बन जाएगा ठीक है विच इज़ वेरी बैड फॉर यू फिर नेक्स्ट आपके पास फ्यू सप्लायर्स दैट ऑफ दैट स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अगर सप्लायर कम में बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई चलेगा और फिर प्राइसिस ज़्यादा बढ़ जाएंगी ठीक है और क्या हो जाएगा प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ओबियसली बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है अब कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द सप्लायर इज हाई आप आपके पास पता है कि आपके पास नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं आप जो सप्लायर को छोड़ दूसरे सप्लायर्स के पास जा सकते हो लेकिन उस सप्लायर को छोड़ के दूसरे सप्लायर के पास जाने की जो कॉस्ट या जो आपको पड़ेगी वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप जो ऐसा कदम नहीं उठाओगे ठीक है तो इस सिचुएशन में भी एक तरीके से सप्लायर को फेवर दे देगा कि आप आपसे वो जो है बार्गेनिंग कर सके ठीक है यानी कि उसकी उसके जो है बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी ठीक है आप आपको फिर उसे ध्यान से निगोशिएट करना पड़ेगा फिर आपके पास है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ठीक है सिमिलर सिमिलरली बायर कैन आल्सो सप्लाई द प्रॉफिटेबिलिटी इन द फॉलोइंग वेस्ट ठीक है बायर जो है वो सप्लायर की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर सकता है अगर ये दो चीज़ें हो तो ठीक है पहले आगे फ्यू बायर्स हो मेनी सप्लायर्स काफ़ी सप्लायर्स हो बायर कम हो तो वो सब बायर जो उसी बंदे से परचेस करेगा जो कि उसको कम कीमत बेचेगा और अच्छी क्वालिटी में देगा ठीक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल फ्राम बायर साइड ठीक है अब पहले क्या पड़ा था कि सप्लायर जो अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर दे तो सप्लायर के पास जो है वो सप्लायर uh, जो कॉम्पिटिटर बन सकता है इसी तरीके से अगर बायर जो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर दे तो सप्लायर का बिजनेस फेल हो सकता है ठीक है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सब बायर जो अपना खुद का सप्लायर बन जाए ठीक है सप्लायर को बोले भाई तू जा घर मैं खुद का ही रॉ मटेरियल बना लूँगा कोई इशू नहीं मुझे रॉ मटेरियल आपसे नहीं खरीदा ठीक है तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि पावर जो है उसको मिल जाती है बायर को और फिर वो जो है उसको उससे जो अच्छी तरीके से बार्गेनिंग कर सकता है बोलता है कोई इशू नहीं अगर आप मुझे इसी प्राइस में ऑफर नहीं करोगे तो मैं अपना ही जो है सप्लायर बना लूँगा अपना प्रोडक्ट खुद बना लूँगा कोई इशू नहीं है ठीक है तो क्या होगा इसलिए जो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी बायर की ठीक है तो इसी के साथ ही ये जो थी आपके पास फाइव कम्पिटे फाइव क्या था फाइव कम्पिटेटिव फोर्सेज मॉडल का ये फाइव फोर्सेज थी ठीक है और इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है थैंक यू मच वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे एन अल्लाह हाफिज़